மனம் என்பது நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து ஒரு அசெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மனதை சரியான முறையில் நாம் பயன்படுத்தி சரியான பாதையில் வழி நடத்தி போக முடிஞ்சால் நிச்சயமாக அந்த மைண்டு நமக்கு வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது பல பேருக்கு அப்படி அமையிறது இல்லை அந்த மைண்டு வந்து என்ன பண்ணுது எதோ விதவிதமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் போது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறத நம்ம கேட்குறோம் இப்போ அவங்க நிம்மதியான வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொல்லும்போது வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளாலேயா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகளாலன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது முக்கியமான காரணம் என்னவா இருக்கும்னா பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட் அங்கே ரொம்ப பாதிக்கிறது என்னென்னா இவங்க மைண்ட் அதை எப்படி எடுத்துக்குது இவங்க மைண்ட் எப்படி கொண்டு போகுது எப்படி செயல்படுதுங்கிறது தான் மிகப்பெரிய அங்கே விஷயமாக இருக்குது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அதுதான் கொடுக்குது இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பெண் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசு இருக்கும் திருமணமாகி மூன்று வருடங்கள் ஆகுது ஒரு குழந்தை இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து கோபம் வருது எதாவது ஒன்றுன்னா எனக்கு இம்மீடியட்டாக முதல்ல கோபம் தான் வருது என்னால் எதையுமே வந்து பொறுமையாக பேச முடியல பொறுமையாக யோசிக்க முடியல அதனால் வந்து வீட்டில் எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் உடனடியாக நான் அப்படியே வெடிச்சிடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இவங்க சொல்கிறது இன்னொன்று என்னென்னா பண்டிகை நாள் வந்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பண்டிகை நாள் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு என்னென்னே புரியல அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொன்னாங்க எனக்கு காரணம் புரியல ஆனால் என் மனம் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் அவங்கள கொஞ்சம் உட்கார வச்சு பேசும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன புரிஞ்சுதுன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ கணவர் சொன்னதாக இருக்கலாம் அல்லது மாமியார் சொன்னதாக இருக்கலாம் நாத்தனார் சொன்னது அல்லது இவங்க அம்மா சொன்னது அப்பா சொன்னது அண்ணன் சொன்னது ஏன்னா அவங்களும் இவங்களுடைய குறைகளை சுட்டி காமிக்கிறாங்க நீ ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுற இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து அதையெல்லாம் தாங்க முடியல இவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய குறையை சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப கோபமாக வருது அந்த கோபம் அப்படியே நான் வந்து உள்ளே தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இவங்க யார்கிட்டையும் என்னால் அதை காட்ட முடியல ஒரு பண்டிகையை கூட என்னால் அனுபவிக்க முடியலன்னு அவங்க சொல்லும்போது அது எவ்வளோ பரிதாபமான விஷயம் அப்போ அவங்களுக்கு நான் சொன்னது என்னென்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ யாரோ ஒன்று சொல்கிறாங்க நம்மிடம் ஒரு குறை இருக்குது இப்போ மாமியாரே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ காரம் போடாத இந்த சமையல் என்ன இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது கோபப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அவங்களுடைய அனுபவம் என்ன உங்களுடைய அனுபவம் என்ன நீங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க அவங்க எத்தனையோ வருஷமாக சமைச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறாங்க முடிஞ்சால் அதை மாற்றிக்கோங்க முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைனா சரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி முடியுமோ நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுடுங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி ஆனால் அந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய மனநிலை வரணும்னா மனதை நாம் பக்குவப்படுத்தணும் அதுக்கு தியானம்ங்கிறது மிக சிறந்த வழி ஏன்னா தியானம் அப்படின்னு பழகும்போது குறிப்பாக அல்ஃபா நிலை தியானம் பழகும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷத்தை உணரக்கூடிய ஒரு நிலை அது அந்த சந்தோஷத்தை தினமும் உணர்ந்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மற்றவர்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன குறை அவங்க ஏதாவது சொல்கிறாங்க போகிறாங்கன்னா அது பெருசாகவே உங்களுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு கோபமும் வராது ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களால் எடுத்துக்க முடியும்னு சொன்னேன் அப்புறம் அல்ஃபா தியானம் பழகினாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்கள நான் சந்தித்த போது தான் அவங்களோட சிரித்த முகத்தை பார்க்க முடிஞ்சுது அந்த சுருங்கின முகம் கோபமான முகம் எல்லாம் மறைஞ்சி போய் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்போவும் பிரச்சனைகள் இருக்குது எத்தனையோ எல்லாம் நடக்குது பட் அதெல்லாம் என்னை பாதிக்கலை தினம் காலையில் தியானம் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னை பார்த்து எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க எப்படி நீ இப்படி மாறிட்டேன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நமது மனம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தோழனாக ஒரு சப்போர்ட்டாக நமக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி மனதை நம்ம கொண்டு வரணும்னா தியானம் அதுக்கு சிறந்த வழி